विद्यार्थ्यांनो आज आपण पाहणार आहोत ब्लॉक डायग्राम ऑफ सी आर ओ मागील व्हिडिओ लेक्चरमध्ये आपण सी आर ओचं इंट्रोडक्शन पाहिलं होतं आणि त्यानंतरच्या एका व्हिडिओमध्ये आपण सी आर टीची डायग्राम पाहिली आहे आणि सी आर टीचं कम्प्लीट वर्किंग पाहिलेलं आहे जे सी आर टी कसं वर्क करतं त्यामध्ये कुठले पार्ट्स आहेत आणि पुन्हा आपण ब्लॉक डायग्राम ऑफ सी आर ओ मध्ये सी आर टीचं वर्किंग ची समरी पाहणार आहोत ओके तर आता आपल्याला बघायचं आहे सी आर ओ याची ब्लॉक डायग्राम कशा प्रकारची असेल आणि सी आर ओचं फंक्शनिंग कसं होईल हे आपल्याला आता बघायचं आहे त्या अगोदर आपण पुन्हा एक वेळेस पाहूया की सी आर ओ आपल्याला वे फॉर्म त्याच्या स्क्रीनवर कुठल्या प्रकारच्या दाखवतो तर इथे आपण एक स्क्रीनवरती एक सी आर ओची डायग्राम दाखवलेली आहे सी आर ओचा एक पिक्चर आहे त्या पिक्चरमध्ये दोन वेगवेगळ्या वेब फॉर्म्स तुम्हाला दिसत असतील वरच्या साईडला जी वेब फॉर्म आहे त्या वेब फॉर्मला आपण साईन वे म्हणतो आणि जी लोअर साईडला आहे त्याला आपण म्हणतो स्क्वेअर वेब फॉर्म आता साईन वेब फॉर्म स्क्वेअर वेब फॉर्म किंवा अजून कुठल्या प्रकारची वेब फॉर्म जी असेल ती वेब फॉर्म आपल्याला या सी आर ओ वरती दाखवता येईल म्हणजे कुठलाही आपण इनपुट सिग्नल अप्लाय केला असेल फॉर एन एक्झाम्पल जर तुमच्याकडे अस्टेबल मल्टीवायब्रेटर आहे आणि अस्टेबल मल्टीवायब्रेटरचं नेचर तुम्हाला बघायचं आहे ते स्क्वेअर वे प्रोड्यूस करतो आहे की पल्स वे प्रोड्यूस करतो आहे की त्याचं फंक्शनिंग कुठलं आहे ते बघायचं असेल तर ते सुद्धा तुम्ही यावरती पाहू शकता किंवा एखाद्या सेन्सरचं आउटपुट कसल्या प्रकारचं आहे ते सुद्धा तुम्ही इथे पाहू शकता ओके तर हे झालं आहे सी आर ओ आणि हा राईट हँड साईडला जे काही स्विचेस दिसत आहेत जे काही बटन्स दिसत आहेत याला म्हणतो आपण फ्रंट पॅनल कंट्रोल्स ऑफ दि सी आर ओ फ्रंट पॅनल कंट्रोल्स वरती एक व्हिडिओ नक्कीच येईल आणि त्यामध्ये तुम्हाला सर्व जे काही कंट्रोल्स असतात त्या कंट्रोलबद्दल त्यामध्ये माहिती दिला जाईल पण आता सध्या तरी आपल्याला सी आर ओची ब्लॉक डायग्राम बघायची आहे आणि त्या ब्लॉक डायग्राममध्ये कुठले कुठले पार्ट्स आहेत हे सर्व आपल्याला इथे बघायचं आहे आणि त्या सर्व ब्लॉक्सची आपल्याला वर्किंग बघायचं आहे त्याचं फंक्शनिंग बघायचं आहे ओके तर इथे आपल्याकडे सी आर ओची ब्लॉक डायग्राम आहे तुमच्या स्क्रीनवर दिसत आहे सी आर ओची ब्लॉक डायग्राम आता सी आर ओची ब्लॉक डायग्राम आहे त्यामध्ये जो काही फर्स्ट ब्लॉक आहे वरच्या साईडला इथे तो ब्लॉक आहे हे व्हर्टिकल ॲम्प्लिफायर आणि त्यानंतर इथे आहे डिले लाईन पा व्हर्टिकल ॲम्प्लिफायर आणि डिले लाईन हे दोन ब्लॉक्स आहेत पण यासोबत अजून काही ब्लॉक्स आहेत ते आपण या ब्लॉक डायग्राममध्ये दाखवलं नाही कारण की ही जी ब्लॉक डायग्राम आहे ही बेसिक ब्लॉक डायग्राम आहे आणि आपल्याला याच ब्लॉक डायग्रामचा अभ्यास करायचा आहे तर जे काही इनपुट सिग्नल आपण अप्लाय करणार जे काही इनपुट सिग्नल आपल्याला ऑब्झर्व करायचं आहे तो इनपुट सिग्नल आपण कुठे अप्लाय करणार तर तो इनपुट सिग्नल आपण व्हर्टिकल सेक्शनला अप्लाय करणार आता व्हर्टिकल सेक्शन कुठे आहे तर व्हर्टिकल सेक्शन हे व्हर्टिकल ॲम्प्लिफायर आणि डिले लाईन या दोन्ही ब्लॉक्स मिळून बनलेला आहे आणि याला म्हणतो आपण व्हर्टिकल सेक्शन हा जो पूर्ण सेक्शन आहे याला म्हणतो आपण व्हर्टिकल सेक्शन ऑर त्याला आपण म्हणतो वाय सेक्शन ओके जिथे आपल्याला इनपुट अप्लाय करायचं आहे तो सेक्शन म्हणजेच व्हर्टिकल सेक्शन आणि या व्हर्टिकल सेक्शनमध्ये दोन ब्लॉक्स आपण इथे दाखवलेले आहेत एक ब्लॉक असेल व्हर्टिकल ॲम्प्लिफायर आणि दुसरा ब्लॉक असायला पाहिजे डिले लाईन जो इनपुट सिग सिग्नल आपण अप्लाय करणार तो इनपुट सिग्नल आपण सर्वात अगोदर व्हर्टिकल ॲटिन्युएटर्सला अप्लाय करतो पा दोन गोष्टी आहेत एक असेल ॲम्प्लिफायर आणि दुसरं असायला पाहिजे ॲटोन्युएटर ॲम्प्लिफायर ही गेन इन्क्रीज करते गेन काय असायला पाहिजे गेन इज द रेशो ऑफ द आउटपुट क्वांटिटी टू द इनपुट क्वांटिटी जर आपण व्होल्टेज गेन कन्सिडर जर केलं तर व्होल्टेज गेन काय असायला पाहिजे तर व्होल्टेज गेन असेल द रेशो ऑफ द आउटपुट व्होल्टेज टू द इनपुट व्होल्टेज जर करंट गेन कन्सिडर जर केलं तर काय असायला पाहिजे इट इज द रेशो ऑफ द आउटपुट करंट टू द इनपुट करंट पॉवर गेन सुद्धा असेल मग फॉर्म्युला किंवा डेफिनेशन सुद्धा काय असायला पाहिजे सेम असायला पाहिजे पण ॲटोनिएटर जे असेल ॲटोनिएटर जी सिग्नलची गेन जी आहे ती इन्क्रीज करत नाही तर डिक्रीज करते म्हणजे सिग्नलची स्ट्रेन जर जास्त असेल पा एखाद्या वेळेस काय होतं की आपल्याला 
या सी आर ओ मध्येच आपण कन्सिडर करूया एखादा सिग्नल आपण अप्लाय करतोय त्या सिग्नलचं व्होल्टेज असेल झिरो पॉईंट टू मिली कोल्ड्स खूप स्मॉल आहे ना हा आणि जर सपोज आपण तिथे झिरो पॉईंट टू पेक्षा जर ट्वेंटी होल्डचं इनपुट सिग्नल अप्लाय केलं तर आपल्याला इथे काय होईल इथे आपल्याला जो सिग्नल आहे डिस्प्लेवरती जो काही स्क्रीनवरती जो काही आपल्याला सिग्नल मिळतो आहे जे काही पॅटर्न जनरेट होत आहे तो प्रॉपर पॅटर्न नसेल कारण की तिथे गेन ऑलरेडी जास्त आहे म्हणून आपल्याला त्या सिग्नलची गेन ॲटिनेट करायची असते म्हणजे कमी करायची असते त्या सिग्नलची स्ट्रेंथ कमी करा करायची असते आणि हे दोन्ही ब्लॉक जे आहेत व्हर्टिकल ॲटिनेटर आणि व्हर्टिकल ॲम्प्लिफायर हे दोन्ही एकमेकांसोबत कनेक्टेड असतात ओके तर इथे व्हर्टिकल ॲम्प्लिफायर आपण कन्सिडर करतो आहे आणि जो इनपुट आपल्याला ऑब्झर्व करायचा आहे जो इनपुट सिग्नल आपल्याला डिस्प्ले करायचा आहे स्क्रीनवरती तो इनपुट सिग्नल आपण कुठे कनेक्ट करणार तर तो आपण कनेक्ट करणार व्हर्टिकल ॲम्प्लिफायरला या व्हर्टिकल ॲम्प्लिफायरची गेन जी कंट्रोल केल्या जाते कंट्रोल इनपुटला आपण काय म्हणणार तर त्या कंट्रोल इनपुटला आपण म्हणणार होल्ड्स पर डिव्हिजन आपण फ्रंट पॅनल कंट्रोल पाहिला आहे काही वेळेपूर्वी त्या फ्रंट पॅनल कंट्रोलवरती एक कंट्रोल इनपुट आहे एक कंट्रोल नॉब आहे त्या कंट्रोल नॉबला आपण म्हणतो होल्ड्स पर डिव्हिजन होल्ड्स पर डिव्हिजन नॉबनी जी काही सिग्नलची हाईट असेल त्या स्क्रीनवरती दिसणारी ती हाईट आपण कमी कि जास्त करू शको क्या सिग्नल अपने वोल्टेज मेजर कराएं तो अपने ऐडजस्ट कराव लगत कारण वोल्टेज मेजर करता अपने नंबर ऑफ डिविजन्स मेजर कराएंगे अपन इधे का अपन इधे क्या एम्प्लिफायर की गेन जी है ती वार कि मग कमी करना इधे जे कहीं नॉब अल क्या नॉबला मन तो अपन होल्ड्स पर डिविजन नॉब होल्ड्स पर डिविजन कस लिखे अल इत व्ही ओ एल टी ऑब्लिक डी आई व्ही अस लिखेल अल ये मन तो अपन होल्ड्स पर डिविजन नॉब मग होल्ड्स पर डिविजन नॉब का करते तो होल्ड्स पर डिविजन नॉब ही इंटरनली वर्टिकल एम्प्लिफायरला कनेक्टेड आत वर्टिकल एम्प्लिफायर की जी गेन अल ती गेन अपने ऐडजस्ट करता बाय यूजिंग दे होल्ड्स पर डिविजन नॉब मग आप अपन इनपुट सिग्नल जो है तो वर्टिकल एम्प्लिफायर थ्रू दे ऐटिनेटर्स इधे अप्लाय के लिए तो सिग्नल जी कहीं वर्टिकल एम्प्लिफायर तरह एम्प्लिफाय करेल तो सेम सिग्नल अपन विदाउट एनी चेंजेस फक्त अपन का एम्प्लिफाय करो है कसा एम्प्लिफाय करो है कारण जो इनपुट सिग्नल अल सपोज अपन इनपुट सिग्नल एखाद ट्रांसड्यूसरम घर तो ट्रांसड्यूसरच इनपुट सिग्नल जे अल स्ट्रेंथ जी अल ती लो स्ट्रेंथ अल अपने इन्क्रीज कराए इन्क्रीज का बर करना कारण कि आप डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस कराए कुछ डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस कराए अपने सी आर टी या स्क्रीन वे डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस कराए अकॉर्डिंग टू दी चेंज इन द इनपुट सिग्नल मनु आप इधे का करना तो अपन इधे गेन जी है ती होल्ड्स पर डिविजन नॉबनी सेट करना ओके मग क्या तो इनपुट सिग्नल है तो एक ब्लॉकला दिला है आनी तो ब्लॉक है इधे डीले लाइन कुछ ला ब्लॉक है डीले लाइन याला डीले का बर पाजे है डीले मजे का अवलंब मजेस का उशीर कराए का कराए डीले डीले अपने का कराए ये कारण अस है कि इधे तो सेम इनपुट सिग्नल सैम्पल मजे वर्टिकल ॲम्प्लिफायरला आपण जो इनपुट सिग्नल आपल्याला ऑब्झर्व करायचा आहे ज्या इनपुट सिग्नलचा आपल्याला अॅनलाइज अॅनालिसिस करायचा आहे तो सिग्नल आपण कुठे अप्लाय करतो आहे तर तो सिग्नल आपण अप्लाय करतो आहे व्हर्टिकल ॲम्प्लिफायरला आणि व्हर्टिकल ॲम्प्लिफायरचा आउटपुट आपण डिले लाईनला देतो आहे आणि तो सेम आउटपुटचं सिग्नलचं सॅम्पल नॉट कम्प्लीट सिग्नल आपण काय देतो आहे सॅम्पल देतो आहे तो कुठे देतो आहे तर तो व्हरिजंटल सेक्शनला देतो आहे इथे व्हरिजंटल सेक्शनमध्ये तीन ब्लॉक्स दाखवलेले आहेत इथे ओरिजेंटल सेक्शनमध्ये तीन ब्लॉक्स दाखवले आहेत ॲक्च्युली अजून काही ब्लॉक्स आहेत ते आपण समोर डिस्कस करणार पण आपण बेस डायग्राम पाहतो आहे त्यामुळे आपल्याला बेसिक डायग्राममध्ये फक्त एवढेच ब्लॉक इथे बघायचे आहेत ओके तर आपण इनपुट सिग्नल व्हर्टिकल ॲम्प्लिफायरला अप्लाय केलेलं आहे व्हर्टिकल ॲम्प्लिफायरला त्या सिग्नलला काय करेल ॲम्प्लिफाय करेल आणि ॲम्प्लिफाय केल्यानंतर मग तो सिग्नल डिले लाईनला अप्लाय केला जाईल पण ॲट द सेम टाइम दे इनपुट सैम्पल ऑफ द इनपुट सिग्नल अप्लाय के ट्रिगर सर्किटला ट्रिगर सर्किट इज अ पार्ट ऑफ 
होरिजेंटल सेक्शन ऑफ द सी आर ओ या फोर ब्लॉक्स हैं एक पहला असेल ट्रिगर सर्किट दुसरा असेल टाइम बे जनरेटर तीसरा असेल होरिजेंटल एम्प्लिफायर आ चौथा ब्लॉक सुधा है टाइम बेस आउटपुट दिल्ल ब्लैंकिंग सर्किटला तो अपन नंतर डिस्कस करूया तो अपन सैम्पल जो है वर्टिकल एम्प्लिफायर मध्य जो आउटपुट मिले तो सैम्पल अपन ट्रिगर सर्किटला अप्लाय के लिए आता ट्रिगर सर्किट जे है तो ट्रिगर पल्स प्रोड्यूस करते ज्यास इधे वर्टिकल इनपुट जो है तो मूव वाल लगत इन्क्रीज वाल लगत ऐट द सेम टाइम ट्रिगर पलसुद्धा स्टार्ट होते पे एक प्रोसेस इन्वॉल्व है ट्रिगर सर्किट आउटपुट अपन टाइम बेस जनरेटर लो है कारण तो टाइम बेस जनरेटर आउटपुट जो अल तो अपन होरिजेंटल एम्प्लिफायर देते है वरिजेंटल एम्प्लिफायर आउटपुट मग मग नर अपन वरिजेंटल डिफ्लेक्शन प्लेटला दी आहो ओके इधे का डिले हो तो अपने लीडिंग एज पहाय है अपने स्टार्टिंग पॉइंट पहायच है तो सिग्नल मनु वर्टिकल डिफ्लेक्शन आरिजेंटल डिफ्लेक्शन ये ऐट अ टाइम स्टार्ट पाजे है वर्टिकल सेक्शन आरिजेंटल सेक्शन या दोनों सेक्शन लुम्मी जर ऑब्जर्व जर के डायग्राम मे तो वरिजेंटल सेक्शन मे फोर ब्लॉक्स हैं तैपकी तीन वर्किंग ब्लॉक्स हैं एक ब्लॉक जो है तो पैरलली वर्क करते वरिजेंटल वर्टिकल सेक्शन मधे फ दोन ब्लॉक है एक्चुअली एक ब्लॉक है दुसरा अपन ऐड के है। ओके एक वर्टिकल एम्प्लिफायर का ब्लॉक है पन आप डिले लाइन ऐड करते है बिकॉज आप डिले प्रोड्यूस कराए डिले का वर प्रोड्यूस कराए तो ये जी कहीं वरिजेंटल सेक्शन मधे प्रोसेस है तो प्रोसेसला का ही वेल लगतो का ही विलंब होतो अपने लीडिंग एज आप स्टार्टिंग पॉइंट पहता ये नहीं मनु आप इधे एक डिले इंट्रोड्यूस के लिए डिले कसा इंट्रोड्यूस के वर्टिकल एम्प्लिफायर आउटपुट वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट पोचने अगोदर अपन डिले करते है मग तो डिले कि पाजे है तो, तो डिले अल जीरो पॉइंट वन एट मिली सेकंद पर्यत खूब जास्त है ना वन पॉइंट जीरो एट मिली सेकंड खूब खूब कमी डिले है आ डिले इंट्रोड्यूस के जो कारण वरिजेंटल सेक्शन मधे प्रोसेस जी आहे ती लॉन्ग प्रोसेस आहे एज कम्पेर टू दी वर्टिकल सेक्शन क्या अपन इतने डिले प्रोड्यूस करते हैं डिले प्रोड्यूस करना जे कहीं सर्किट अपन यूज करतो त्या सर्किटला मन तो अपन डिले लाइन का मना चाहिए सर्किटला तला मना चाहिए डिले लाइन मग डिले लाइन च आउटपुट जे है तो कुछ अप्लाय के अपन तो अपन अप्लाय के लिए सी आर टी या वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेटला लक्षा ठेवा दे जो इनपुट अपने ऑब्जर्व कराएं ज्या इनपुट सिग्नल अपने ऑब्जर्व कराए तो इनपुट सिग्नल अपन वर्टिकल सेक्शन लप्लाय करना मन तो अपन वाय इनपुट आ वर्टिकल एम्प्लिफायर अपन इनपुट दर ता इनपुटच एम्प्लिफिकेशन होते जी कहीं गेन अल ती गेन आप कंट्रोल करू शको बाय यूजिंग द कंट्रोल नॉब का मना चाहिए कंट्रोल नॉबला तो नॉबला मनना अपन होल्ड्स पर डिविजन नॉब का मनना होल्ड्स पर डिविजन नॉब आनतर वर्टिकल एम्प्लिफायर आउटपुट जे अल तो डिले लाइन में दिल्ली अल डिले लाइन अप टू जीरो पॉइंट वन एट मिली सेकंड्स पर्यत डिले प्रोड्यूस करेल अपने डिले प्रोड्यूस कराए कारण अस है कि अपने सिग्नल का स्टार्टिंग पॉइंट बगैसे है ओरिजेंटल सेक्शन मधे का प्रोसेस लॉन्ग है क्या अपन इधे वर्टिकल इनपुट सिग्नल इधे रीच होने का ही डिले प्रोड्यूस करते है आनतर मग अपन जे कहीं आउटपुट है डिले लाइन चे अपन वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट्सला अप्लाय करते है ओके आता हे जा वर्टिकल सेक्शन होरिजेंटल सेक्शन अपने बगैच है और सर्वतान इम्पॉर्टंट जे है तो वरिजेंटल सेक्शन है इतने वरिजेंटल सेक्शन मधे तुम्हारा तीन ब्लॉक्स दिता है एक्चुअली मधे फोर ब्लॉक्स हैं 
एक ब्लॉक जो आहे तो पॅरल ब्लॉक आहे आणि इथे डायग्राम जी आहे ती बल्क होते त्यामुळे आपण इथे तो मुद्दा म्हणून ब्लॉक दाखवला नाही त्याचं वर्किंग आपण इथे नक्कीच डिस्कस करणार ओके तर जो काही सॅम्पल असेल इनपुट सिग्नलचं ते सॅम्पल दिलेलं असेल ट्रिगर सर्किटला ट्रिगर सर्किट काय करतं तर ट्रिगर सर्किट एक पल्स प्रोड्यूस करतं आणि ती पल्स जी असेल ती टाईम बेस्ड जनरेटरला दिलेली असेल आता टाईम बेस्ड जनरेटरची काय रिक्वायरमेंट आहे इथे आपल्याला तर टाईम बेस्ड जनरेटर म्हणजेच काय असायला पाहिजे स्वीप जनरेटर किंवा याला आपण शॉर्टूथ जनरेटर असं सुद्धा म्हणतो आता या जनरेटरची वेबफॉर्म जर आपल्याला बघायची असेल तर वेबफॉर्म वरनं याचं वर्किंग कळेल हे जे आउटपुट तुम्हाला दिसत आहे हे आउटपुट आहे टाईम बेस्ड जनरेटरचं आउटपुट याला आपण स्वीप जनरेटर असं सुद्धा म्हणतो किंवा ही जी वेबफॉर्म आहे याला आपण स्वीप वेबफॉर्म सुद्धा म्हणतो किंवा टाईम बेस्ड वेबफॉर्म सुद्धा म्हणतो किंवा हे जे दिसतं आहे वेबफॉर्म हे शॉर्टूथ सारखी दिसते आहे म्हणून आपण याला शॉर्टूथ जनरेटर असं सुद्धा म्हणतो ओके तर इथे मी काय करतो आहे या पर्टिक्युलर पॉईंटला इथे मार्क करतो आहे या पर्टिक्युलर पॉईंटला मी ग्रीन कलरने मार्क केला आहे या पर्टिक्युलर पॉईंटला जी काही सी आर टीची सी आर टीवरचा जो काही ब्राईट स्पॉट असेल तो ब्राईट स्पॉट लेफ्ट हँड साईडला आहे मी पुन्हा एक ब्लॉक इथे ड्रॉ करतो आहे त्या ब्लॉकमध्ये तुम्हाला दिसेल की तो पॉईंट कुठे आहे या डायग्राममध्ये ही जी डायग्राम आहे ही स्क्रीनची डायग्राम आहे ही कशाची डायग्राम असायला पाहिजे डिस्प्लेची डायग्राम असायला पाहिजे आणि या डिस्प्लेच्या डायग्राममध्ये आपण एक अजून करूया की ज्या वेळेस इथे जो ब्राईट स्पॉट आहे तो ब्राईट स्पॉट इथे या पर्टिक्युलर पॉईंटला आहे ज्या वेळेस होरिझंटल स्वीप म्हणजे टाईम बेस्ड जनरेटरचा आउटपुट इथे या पर्टिक्युलर पॉईंटला असेल मी इथे रेड कलरनी मार्क करतो आहे आणि त्यानंतर मग होल्टेज इन्क्रीज होत जाईल काय होत आहे टाईम बेस्ड जनरेटरचा आउटपुट होल्टेज जे आहे ते इन्क्रीज होत आहे आता पहा इथे या इथे दोन प्लेट्स आहेत लेफ्ट हँड साईडला एक प्लेट असेल आणि राईट हँड साईडला एक प्लेट आहे ज्या वेळेस टाईम बेस्ड जनरेटरचा आउटपुट झिरो होल्ड्स असेल त्यावेळेस हा जो ब्रॉईट स्पॉट आहे तो सपोज आपण कन्सिडर करूया लेफ्ट हँड साईडला असेल आणि ज्या वेळेस इथे इनपुट होल्टेज इन्क्रीज होत जाईल किंवा टाईम बेस्ड होल्टेज इन्क्रीज होत जाईल हा जो ब्राईट स्पॉट आहे हा ब्राईट स्पॉट इथनं मूव्ह होईल आणि हा इथपर्यंत येईल या पॉईंटला सेंटर पॉईंटला आल्यानंतर म्हणजेच इथे होल्टेज या पर्टिक्युलर पॉईंटला असायला पाहिजे ज्यावेळेस इथे पीक होल्टेज असेल ज्यावेळेस स्वीपचं मॅक्झिमम होल्टेज असेल त्यावेळेस इथे हा जो ब्राईट स्पॉट आहे तो मूव्ह होईल कुठपर्यंत मूव्ह होईल राईट हँड साईडला मूव्ह होईल ओके म्हणजे जर आपण सपोज इनपुट सिग्नल अप्लाय केलं नाही तर आपल्याला होरिझंटल लाईन इथे दिसायला पाहिजे आहे आणि ती होरिझंटल लाईन लेफ्ट हँड साईडपासनं स्टार्ट होईल आणि राईट हँड साईडपर्यंत जाईल ॲक्च्युली तो लाईन नसेल तर काय असायला पाहिजे ओनली ब्राईट स्पॉट असायला पाहिजे तो मूव्ह होत आहे पण इथे त्याची मूव्ह होण्याची जी काही फ्रिक्वेन्सी आहे ती जास्त आहे तोपर्यंत ते आपल्या डोळ्यासमोर असायला पाहिजे म्हणून आपल्याला तिथे एक लाईन दिसते त्यानंतर इथे जसं स्वीप होल्टेज डिक्रीज होईल स्वीप होल्टेज डिक्रीज होईल झिरोपर्यंत म्हणजेच इथे ही जी लाईन आहे पुन्हा हा जो ब्राईट स्पॉट आहे पुन्हा कुठे जाईल लेफ्ट हँड साईडकडे जाईल म्हणजे ज्या वेळेस इन्क्रीजिंग होल्टेज असेल त्यावेळेस इथे ब्राईट स्पॉट जो आहे तो लेफ्ट हँड साईडपासनं तर राईट हँड साईडकडे जाईल आणि ज्या वेळेस होल्टेज डिक्रीज होईल त्यावेळेस पुन्हा तो ब्राईट स्पॉट राईट हँड साईडपासनं तर लेफ्ट हँड साईडकडे जाईल एवढं एवढं लक्षात आलं या वेबफॉर्मला आपण काय म्हणतो स्वीप वेबफॉर्म किंवा या वेबफॉर्मला आपण म्हणतो टाईम बेस वेबफॉर्म ओके आता हे जे आउटपुट आहे हे आउटपुट आहे टाईम बेस जनरेटरचं आउटपुट आता नेक्स्ट स्वीप जर आली किंवा नेक्स्ट पल्स म्हणू शकतो आपण याला नेक्स्ट स्वीप जर आली तर काय व्हायला पाहिजे पुन्हा इथनं होल्टेज इन्क्रीज होईल होल्टेज इन्क्रीज झालं म्हणजेच काय होईल की इथे ब्राईट स्पॉट जो आहे तो पुन्हा लेफ्ट हँड साईडकडनं तर राईट हँड साईडकडे जाईल आणि ज्यावेळेस पुन्हा होल्टेज इथे डिक्रीज होईल त्यावेळेस पुन्हा काय व्हायला पाहिजे ब्राईट स्पॉट जो आहे तो राईट हँड साईडकडनं तर लेफ्ट हँड साईडकडे 
मूव होईल ओके तर ही जी आहे या वेबफॉर्मला म्हणतो आपण टाईम बेस वेबफॉर्म पुन्हा आपण या वेबफॉर्मकडे येणार पण आपल्याला अगोदर बघायचं आहे की टाईम बेस जनरेटरचं आउटपुट जे आहे ते कुठे अप्लाय केलेलं आहे तर टाईम ट्रिगर सर्किटचं आउटपुट जे आहे ते टाईम बेस जनरेटरला दिलेलं आहे म्हणजे ट्रिगर सर्किट एक पल्स प्रोड्यूस करतं आणि ती पल्स जी आहे ती टाईम बेस जनरेटरला अप्लाय केलेली असेल म्हणजे टाईम बेस जनरेटर त्या टाईम बेस जनरेटर तिथे टाईम बेस सिग्नल प्रोड्यूस करतो आणि हा टाईम बेस सिग्नल जो आहे तो अप्लाय केलेला असेल कुठे अप्लाय केलेला असेल तर तो अप्लाय केलेला असेल होरिझंटल ॲम्प्लिफायरला आणि होरिझंटल ॲम्प्लिफायरचा आउटपुट जे आहे ते दिलेलं आहे होरिझंटल डिप्लेक्शन प्लेट्सला ओके म्हणजे पा आपण व्हर्टिकल इनपुट सिग्नल जो आपल्याला ऑब्झर्व करायचा आहे ज्याचं ॲनालिसिस आपल्याला करायचं आहे तो सिग्नल आपण अप्लाय करणार व्हर्टिकल ॲम्प्लिफायरला व्हर्टिकल ॲम्प्लिफायरला इनपुट सिग्नल आपण अप्लाय करतो कारण आपल्याला जे काही इनपुट सिग्नल आहे त्याची हाईट जी आहे ती ॲडजस्ट करायची असते आणि त्यासाठी आपण तिथे गेन कंट्रोल करतो आणि गेन कंट्रोल होते ती जी नॉब असेल त्या नॉबला आपण म्हणतो होल्ड्स पर डिव्हिजन नॉब त्याला काय म्हणतो आपण होल्ड्स पर डिव्हिजन नॉब आणि त्यानंतर मग आपण तो सेम सिग्नल आपण अप्लाय करतो ट्रिगर सर्किटला आणि तो सेम सिग्नल आपण डिले लाईनला अप्लाय करतो ॲक्च्युली होरिझंटल सेक्शनला आपण कम्प्लीट सिग्नल अप्लाय न करता सॅम्पल ऑफ दॅट सिग्नल त्या सिग्नलचा आपण सॅम्पल अप्लाय करतो आणि तो सेम सिग्नल आपण डिले लाईनला अप्लाय करतो आणि डिले लाईन तिथे काही पर्टिक्युलर पॉईंटचा काही मिली सेकंडसचा डिले इंट्रोड्यूस करते आणि त्यानंतर ते आउटपुट आपण व्हर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट्सला दिलेलं असतं त्यानंतर जो काही सॅम्पल आपण व्हर्टिकल ॲम्प्लिफायरमधनं दिलेला आहे तो सॅम्पल आपण ट्रिगर सर्किटला अप्लाय केला आहे ट्रिगर सर्किट त्यानुसार तिथे ट्रिगर स्टार्ट करेल आणि ट्रिगर स्टार्ट करणं म्हणजेच काय करणं पल्स जनरेट करणं ती पल्स अप्लाय केलेली असेल टाईम बेस जनरेटरला टाईम बेस जनरेटरचे जे आउटपुट आहे ते दोन ठिकाणी दिलेले असतात या डायग्राममध्ये तुम्हाला एकच दिसत असेल पण दोन ठिकाणी दिलेले असतात आणि तो एक जो आहे त्यापैकी एक जो आहे तो असेल व्हरिझंटल ॲम्प्लिफायर व्हरिझंटल ॲम्प्लिफायर पुन्हा ॲम्प्लिफिकेशन करतं आणि त्यानंतर तो सेम सिग्नल अप्लाय केलेला असेल व्हरिझंटल डिप्लेक्शन प्लेटला ज्या वेळेस इथे टाईम बेस जनरेटरचं आउटपुट व्होल्टेज इन्क्रीज होतं त्यावेळेस इथे ब्राईट स्पॉट जो आहे सी आर टी स्क्रीनवरचा तो मूव होतो लेफ्ट हँड साईडपासनं तर राईट हँड साईडकडे आणि ज्या वेळेस स्विप व्होल्टेज डिक्रीज होतं त्यावेळेस तिथे ब्राईट स्पॉट जो आहे तो पुन्हा मूव होतो राईट हँड साईडकडनं तर लेफ्ट हँड साईडकडे तर दोन टाईम प्लेट्स आपण त्या वेबफॉर्ममध्ये दाखवलेले आहेत एक पहिलं जे असेल वेब टाईम पिरियड त्याला म्हणतो आपण स्वीप टाईम किंवा त्या टाईमला आपण म्हणतो ट्रेस टाईम आणि जो डिक्रीजिंग व्होल्टेजचं टाईम पिरियड असेल त्याला आपण म्हणतो रिट्रेस टाईम रिट्रेस म्हणजेच ती पुन्हा म्हणजे एक लाईन प्रोड्यूस होते आहे ट्रेस टाईमला ज्यावेळेस व्होल्टेज इन्क्रीज होत आहे आणि रिट्रेस लाईन प्रोड्यूस होत आहे रिट्रेस टाईम पिरियडला याला रिट्रेस म्हणतो कारण की सेम लाईन तिथे प्रोड्यूस होते आहे त्यामुळे आपण त्याला म्हणतो रिट्रेस लाईन आणि तो जो काही टाईम पिरियड असेल त्याला म्हणतो आपण रि रिप्रे रिट्रेस टाईम ऑर त्या टाईमला आपण म्हणतो फ्लाय बॅक टाईम ओके तर टाईम बेस जनरेटरचा आउटपुट आपण होरिझंटल ॲम्प्लिफायरला दिलेला आहे आणि अकॉर्डिंगली होरिझंटल ॲम्प्लिफायर ॲम्प्लिफाय करून मग तिथे डिप्लेक्शन होरिझंटल डिप्लेक्शन प्रोड्यूस करतं एवढं सर्वांच्या लक्षात आलेलं असेल पण एक महत्त्वाचा पॉईंट आपल्याला इथे पाहायचा आहे आणि महत्त्वाचा ब्लॉकसुद्धा आहे त्याला आपण म्हणतो ब्लँकिंग सर्किट काय म्हणायचं आहे त्याला ब्लँकिंग सर्किट तर कुठे असतं ब्लँकिंग सर्किट ब्लँकिंग सर्किटला जे काही इनपुट दिलेलं असेल ते इनपुट असेल टाईम बेस जनरेटरचं आउटपुट टाईम बेस जनरेटरचं आउटपुट आपण ब्लँकिंग सर्किटला दिलेलं आहे आणि त्याचं कारण असं आहे की आपल्याला जे वेबफॉर्म बघायचे आहे त्याची फक्त ट्रेस वेबफॉर्म बघायची आहे पा आता जर सपोज इथे आपण व्हर्टिकल इनपुट अप्लाय केलं आणि 
आपण ऑब्झर्व करायला गेलो ब्लँकिंग सर्किट ॲबसेंट आहे पा या डायग्राममध्ये ब्लँकिंग सर्किट आपण दाखवली आहे का नाही ब्लँकिंग सर्किट ॲबसेंट आहे पण त्यावेळेस जर आपण एक वेफॉर्म अप्लाय केली तर ज्यावेळेस स्वीप टाईम असेल त्यावेळेस ट्रेस टाईम असेल त्यावेळेस ती वेफॉर्म त्या स्क्रीनवरती तुम्हाला दिसेल पण ज्यावेळेस तिथे रिट्रेस टाईम असेल म्हणजेच काय असेल ज्यावेळेस फ्लायबॅक टाईम असेल ज्यावेळेस स्वीप जनरेटरचं व्होल्टेज किंवा टाईम बेस्ट जनरेटरचं व्होल्टेज डिक्रीज होत असेल त्यावेळेस तिथे काय व्हायला पाहिजे तर तिथे जो ब्राईट स्पॉट आहे तो मूव्ह व्हायला पाहिजे राईट हँड साईडपासून तर लेफ्ट हँड साईडकडे म्हणजेच तुम्हाला एक कन्फ्युजन क्रिएट होईल वेबफॉर्म जी असेल ती एक असेल आणि पुन्हा एक दुसरी वेबफॉर्म तिथे दिस जर दिसत असेल तर तुम्हाला काय होईल कन्फ्युजन क्रिएट होईल त्यामुळे जो काही फ्लायबॅक टाईम आहे त्या फ्लायबॅक टाईम पिरियडमध्ये फ्लायबॅक टाईम हा खूप खूप शॉर्ट असतो ॲज कम्पेअर टू दी स्वीप टाईम किंवा आपण त्याला म्हणतो रिट्र ट्रेस टाईम रिट्रेस टाईम जो आहे तो खूप स्मॉल असेल तो खूप लिटल असेल ॲज कम्पेअर टू दि ट्रेस टाइम ताच कारण अस है कि अपने रिमूव कराए तो जो टाइम जो है तो रिमूव कराए तो टाइम वे जी कहीं वेफॉर्म जनरेट होता है कि जो कहीं ब्राइट स्पॉट है तो अपने रिमूव कराए मे वे सी आर टी ची स्क्रीन अपने ब्लैंक है कारण तिथे कन्फ्यूजन क्रिएट होते मनु एक सर्किट यूज करते सर्किट जे है तेल मन तो अपन ब्लैंकिंग सर्किट का मन तो अपन तेल ब्लँकिंग सर्किट आणि या ब्लँकिंग सर्किटचं सर्किटला इनपुट जे दिलेलं असेल ते टाईम बेस्ट जनरेटरचं आउटपुट असेल आणि ब्लँकिंग सर्किटचं आउटपुट जे आहे ते तिथे कॅथोडला डायरेक्टली किंवा कंट्रोल ग्रीडला दिलेलं असतं ते मॅन्युफॅक्चरवरती डिपेंड आहे पण जनरली ते कॅथोडला दिलेलं असतं म्हणजे ड्युरिंग द फ्लायबॅक टाईम दि सी आर टी स्क्रीन मज बी ब्लँक देअर इज नो ब्राईट स्पॉट ड्युरिंग दि फ्लायबॅक टाईम म्हणजे त्यावेळेस तिथे जी इलेक्ट्रॉन गन आहे ती इलेक्ट्रॉनला कट ऑफ करते किंवा कट ऑफ करते फ्लायबॅक टाईमला आणि का कट ऑफ करते कारण की आपल्याला कन्फ्युजन क्रिएट होतं आणि तो जो काही स्मॉल टाईम असेल त्याला म्हणतो आपण रिट्रेस टाईम किंवा त्याला म्हणतो आपण फ्लायबॅक टाईम किंवा त्याला कट ऑफ टाईमसुद्धा आपण म्हणतो म्हणजेच होरिझंटल सेक्शनमध्ये चार टोटल ब्लॉक्स आहेत एक ब्लॉक असेल ट्रिगर सर्किट ट्रिगर सर्किटला सैम्पल इनपुट दिल्ल वर्टिकल एम्प्लिफायर मधन ट्रिगर सर्किट एक पल्स प्रोड्यूस करते कशा सा पल्स तो ती पल्स अल टाइम बेस्ट जनरेटर स्टार्ट करना सा मग टाइम बेस्ट जनरेटर स्टार्ट होल अगोदर इन्क्रीजिंग टाइम अल इन्क्रीजिंग वोल्टेज अल या इन्क्रीजिंग वोल्टेजला जो ब्राइट स्पॉट है तो लेफ्ट हैंड साइड पास राइट हैंड साइड पर्यत मूव होल और डिक्रीजिंग वोल्टेज अल तला मन तो अपन फ्लायबैक टाइम ड्यूरिंग दैट टाइम जी सी आर टी गन अल ती गन इलेक्ट्रॉन जी है तला कट ऑफ करते मे तिथे कुछ ही ब्राइट स्पॉट अवेलेबल नसेल कारण तिथे कन्फ्युजन क्रिएट होतं ते इलिमिनेट करण्यासाठी आपण ब्लँकिंग सर्किट यूज करतो ब्लँकिंग सर्किटला इनपुट टाईम बेस्ट जनरेटरमधनं दिलेलं असतं आणि त्याचं आउटपुट आपण कंट्रोल ग्रीडला किंवा त्याचं आउटपुट आपण कॅथोडला कनेक्ट केलेलं असतं त्यानंतर टाईम बेस्ट जनरेटरचं जे आउटपुट आहे ते आउटपुट व्हरिझंटल ॲम्प्लिफायरला दिलेलं असतं व्हरिझंटल ॲम्प्लिफायरचं आउटपुट जे असेल ते डिफ्लेक्शन प्लेटला दिलेलं असेल म्हणजेच ॲम्प्लिफाय केल्यानंतर डिफ्लेक्शन प्लेटला दिलेलं असेल पण जर आपल्याला इथे टाईम बेस सिग्नल जो आहे म्हणजेच तुम्हाला वेबफॉर्म जी इनपुट तुम्ही अप्लाय करताय त्याची एक सायकल बघायची आहे किंवा दोन सायकल बघायची आहेत किंवा नंबर ऑफ सायकल्स बघायच्या आहेत किंवा हाफ सायकल बघायची आहे तर ते आपल्याला इथे टाईम बेस जनरेटरनी ॲडजस्ट करता येईल म्हणजे जो काही स्वीप टाईम आहे तो स्वीप टाईम तुम्हाला चेंज करता येईल मग स्वीप टाईम चेंज करायचं आहे त्यासाठी आपल्याला काय रिक्वायरमेंट आहे तर त्यासाठी रिक्वायरमेंट एक कंट्रोल नॉबची रिक्वायरमेंट आहे आणि त्या कंट्रोल नॉबला आपण म्हणतो टाईम पर डिव्हिजन नॉब दोन नॉब आपण पाहिल्यात एक नॉब असेल होल्ड्स पर डिव्हिजन नॉब जे सिग्नलची हाईट चेंज करण्यासाठी आपण यूज करतो आणि दुसरी असेल दे होल्ड्स दुसरी असेल टाईम पर डिव्हिजन नॉब त्याला आपण विट जी आहे सिग्नलची टाईम पिरियड जो आहे त्याला 
चेंज करना विटला चेंज करना अपन तिथे यूज करतो ओके तर अशा प्रकार इधे अपने दाखता ब्लॉक डायग्राम ऑफ द सी आर ओ आ सर्व ब्लॉक्स अपने वर्किंग सुधा इतने डिस्क्राइब करता नेक्स्ट वीडियो लेक्चर मधे अपन पहना हाउ सी आर ओ डिस्प्लेज दी वेब फॉर्म सी आर ओ वेब फॉर्म कश दाखोत एक शॉर्ट वीडियो अपन तैयार करना आहोत आम दाखना हाउ सी आर ओ डिस्प्लेज दी वेब फॉर्म ओके okay.